Naomba sasa mrejee mketi na mheshimiwa rais kwa heshima yako. Naomba nimkaribishe mkuu wa mkoa wa Morogoro mheshimiwa Loata Sanare ili ajamwapishe mkuu wa wilaya ya Morogoro. Asante mheshimiwa rais naomba sasa nimkaribishe mkuu wa wilaya ya Morogoro mteule ndugu Bakari Rajabu Msulwa. Mimi Bakari Rajabu Msulwa na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mjibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Bakari Rajabu Msulwa na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa wilaya ya Morogoro na popote tutakapopangiwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Na hakikisha kwamba nimekula viapo hivi hapa ikulu Dar es Salaam leo tarehe 22 Juni mwaka 2020. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Salman Jafo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Dr. Laulian Ndumbaro, Kaimu Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Loata Ole Sanare, Mkuu wa Mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa Idi Hassan Kimanta, Mkuu wa Mkoa wa Arusha ndugu viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mheshimiwa jaji mstafu Harold Sekela kamishna wa maadili wageni waalikwa mabibi na mabwana mheshimiwa rais baada ya kumwapisha mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha na baadaye kushuhudia kiapo kwa wakuu wa wilaya wa Arusha Monduli na Morogoro kinachofuata sasa ni kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma na hiki sasa ni kwa wakuu wa wilaya wa wilaya nilizozitaja mkurugenzi wa jiji la Arusha na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kaliua nitaomba kwa heshima na taadhima viongozi hao sasa wasimame na nimkaribishe kamishna wa maadili jaji mstafu Harold Nsekela kuongoza kiapo cha uadilifu kwa viongozi hao karibu sana wakati huo wanaomba maafisa kutoka secretariat ya maadili muagawie ambayo namtaka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu baada ya kukuza utu uwazi uadilifu uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma mimi Edward Jabaire naahidi mtume kwamba nitakuwa mzalendo kwa nchi yangu na mtii kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania 
itakuwa mwadilifu na mfano wa watumishi wa umma watumishi wa bunge watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza kusimamia ya amani sitatumia cheo changu au wadhifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu ndugu zangu au marafiki zangu nitalinda na kutumia rasimali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kuzuka katika katiba sheria kanuni taratibu miongozo ya sheria mila na desturi za jamii ya Tanzania sitaomba kushawishi kutoa wala kupokea rushwa sitaomba kutoa wala kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria sitatoa shirikizo linaloitoa sheria kanuni taratibu na mwongozo katika utendaji wa kazi za umma sitatoa siri ambazo nitazipata au kujizua katika usimishi wangu isipokuwa kama sheria itatekeleza mtumizi nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa silaha ya aina yote mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini siasa kabila undugu utaifa ukanda jinsia urafiki au hali ya mtu nitazingatia na kulinda sheria ya nafasi yangu ya uongozi wa umma nitapokuwa kazini nje ya mahali pa kazi na hata nitakapoacha kazi tamko ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya hadhi ya wadilifu kabla ya kuweka saini ninakubaliana na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria ninawajibika kuyatekeleza ninaomba kuvunja maadili haya ni ukiukaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi na taratibu za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo litakiuka masharti haya Asante karibuni sasa mketi na mtie saini vyapo vyenu wakati huo naomba maafisa kutoka sekretari ya maadili mkusanye vyapo hivyo baada ya kutiwa saini Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa viongozi wote mliopo hapa ambao tayari nimeshawatambulisha. Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi niliwatambulisha hapo awali kwa ruhusa yako naomba uniruhusu niwatambulishe baadhi ya viongozi ambao wameungana nawe katika tukio hili la kumwapisha mkuu wa mkoa Arusha na kushuhudia kiapo kwa kuwa wilaya wa Arusha, Monduli na Morogoro. Mheshimiwa Rais tunaye hapa Engineer Joseph Nyamuhanga katibu mkuu ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa tumpige makofi Tunaye Dr. Moses Kusiluka katibu mkuu ikulu Tunaye mkurugenzi wa jiji la Arusha Mkurugenzi wa jiji la Arusha ndio umeshakuwa hivyo <laughs> Asante sana ndugu John Marco Pima tunaye pia bwana Jerry Dai Mwaga ambaye ni mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Kaliua. Asante sana. Mheshimiwa Rais baada ya kukamilika kwa hatua hizo kinachofuata sasa ni picha za kumbukumbu lakini kabla yake Mheshimiwa Rais kama utaridhia na kama yeye mwenyewe itampendeza kama na lolote la kusema ni mkaribishe waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa tamisemi ndogo Suleiman Jafo aweze kutoa salamu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Makufuri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Numaro Katibu Mkuu Tumishi Mheshimiwa wakuu wa mikoa, mikoa yetu ya Morogoro pamoja na mkoa wa Arusha, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wote ambao mmeapishwa leo hii na viongozi wote mlokuwa katika ukumbi huu. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. 
Mheshimiwa Rais binafsi mimi nipende kukushukuru wewe Mheshimiwa Rais wangu leo hii tumeshuhudia kiapo ambacho kinaenda kuongeza nguvu ya utendaji wa kazi katika ofisi ambayo naiongoza kwa ridhaa yako na kubwa zaidi naomba niwapongeze sana 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 waliopata fursa hii ya kuaminiwa na Dr. John Pamagufuri kuweza kwa ajili ya kwenda kuwahudumia wananchi kikubwa zaidi tumuombe Mungu sana atusaidie na tumtangulize Mungu katika kila jambo hili ndio kubwa zaidi lakini ninyi nyote nimesema mmepata bahati hapa hata wakuu wa wilaya wakurugenzi wetu kiapo chenu cha maadili mmekuja kukipatia hapa ndani ikuru hii ni neema kubwa sana kwenu na katika ulimwengu wa kawaida huku duniani hata timu za mpira kuna utaratibu wakati mwingine nasema usajili wa dirisha dogo sasa kama usajili huu ni usajili wa dirisha dogo lakini usajili huo mara nyingi unakuwa ni usajili makini kuliko kawaida maana yake ni nini nyinyi mliopewa dhamana mheshimiwa rais amewaamini sana imani yangu kubwa ni kwamba mtaenda kufanya kila liwezekanalo kwa ajili ya kwenda kumwakilisha katika maeneo ambayo mmepewa dhamana lakini kubwa ushauri wangu ni kwamba nendeni mkafanye kazi kwa ushirikiano mkubwa sana kila mtu amheshimu mwenzake katika nafasi yake tukiwa na hali hiyo tutafanya vizuri sana na tutapata mafanikio makubwa rais ni mtu rais ni taasisi sisi tuliopewa dhamana katika maeneo mbalimbali jukumu letu kubwa ni kuweza kumsaidia mheshimiwa rais tukifanya mambo yasiyo sawa sawa tunamtweza rais wetu tunamhuzunisha rais wetu rais ana mambo mengi sana ya kufanya hana sababu anakaa singine anatufikiria sisi kuna vitu vingine inawezekana viendi sawa sawa imani yangu sisi kila mtu katika nafasi yake aende akafanye jambo ambalo litampa faraja mheshimiwa rais akiona watu wake ambao wamewapa dhamana wanafanya kazi vizuri huko walipowapa dhamana kini kubwa kila mtu wa mheshimu mwenzie mkubwa amheshimu mdogo na mdogo amheshimu mkubwa tutapata mafanikio makubwa sana najua mkuu wa mkoa wa Arusha umepata fursa mheshimiwa rais amekuamini ni fursa fursa kubwa sana nenda kaishi vizuri na madisi wako wa chini lakini ni ujumbe vile vile ambao ni ujumbe mpana niwaombe sana hasa wakuu wa wilaya ambao wako makao makuu na wakuu wao wa mikoa walipo nendeni mkafanye kazi kwa kuwaheshimu wakuu wenu wa mikoa vizuri nikisema hivyo maana ina inapita ina, ina maeneo yote wakuu wa mikoa wale wa mijini ambao ofisi zenu na wakuu wenu wa mikoa ziko pamoja fanyeni kazi kwa upendo na ushirikiano na kuwaheshimu wakuu wenu wa mikoa lakini hali kadhalika wakuu wa mikoa ambao wil, katika mkoa wake kuna mkuu wa wilaya msiwabemende wakuu zenu wa mikoa wilaya kubemenda wana Kiswahili inawezekana wakati tutafasiria neno hili kuwafanya wakuu wa wilaya wasifanye lolote wasaidieni wakuu wenu wa wilaya katika maeneo hayo msiwabemende wafanye kazi yao mwasimamie mwaongoze muwape maarifa kazi yao ende vizuri tukifanya hivi na tukitangaza upendo mbele mimi naamini kazi zetu zitakuwa vizuri zaidi tutakuwa na watu wenye amani na mwisho wa siku ni kwamba tutakuwa tumetimiza ile haja ya kumsaidia mheshimiwa rais katika maeneo ambayo ametupa dhamana nikushukuru rais wangu kunipa fursa hii fupi niwashukuru sana niwataki kila laili asante sana asante sana mheshimiwa waziri Salamani Jafo waziri wa Tamisemi mheshimiwa rais naomba katika nafasi ya pili ikikupendeza nimkaribishe Mheshimiwa Loata Ole Sanare mkuu wa mkoa wa Morogoro na yatoe salamu kwa ufupi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi, Mheshimiwa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama na wote mlie shiriki. Mheshimiwa Rais, naomba nikushukuru sana kwa kuniamini 
na kusaidia katika mkoa wako wa Morogoro. Kushukuru zaidi kwa kutupa nafasi ya kuja kumwapisha mheshimiwa mkoa wa wilaya ule mteua aje tufanye kazi wote Morogoro. Kama alivyosema mheshimiwa waziri itakuwa ni wakuwa wa wilaya ambao wamebahatika kupata baraka hizi za kuanza kazi hapa nyumbani kwa kwa mheshimiwa wa rais. Ni kuhakishie mheshimiwa mkoa wa wilaya Morogoro ushirikiano wa kutosha kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro. Karibu njo tufanye kazi tuliaminiwa na mheshimiwa rais ya kuwahudumia wananchi wa Morogoro. Mheshimiwa rais tunaendelea vizuri kama mkoa pamoja na changamoto za hapa na pale lakini tunahangaika kuzikabili kama ulivyotuelekeza. Tunaahidi kuendelea kufanya kazi kwa uadilivu wa hali ya juu na utii wa hali ya juu. Tunakushukuru sana na asante kwa kutualika kuja kushuhudia kumwapisha mkoa mkoa wa Arusha lakini kuja kuwapisha wakuu wa wilaya wa kwetu. Asante sana mheshimiwa rais. Asante sana mheshimiwa Lawata Ole Sanare. Mheshimiwa rais naomba kwa idhini yako ni mkaribishe mheshimiwa Idi Hassan Kimanta mkuu wa mkoa wa Arusha uliyemwapisha hivi punde na atoe salamu kabla hatujamaliza upande wa salamu za viongozi. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli Mheshimiwa Waziri wa Tanisemi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakuu wa wilaya viongozi mbalimbali mlioko katika hadhara hii Mheshimiwa Rais kwanza kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Arusha naomba nikushukuru kwa dhati wewe mheshimiwa rais kwa kuamua kuniteua mimi kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha miongoni mwa wana Arusha kwa sababu ungeweza kumleta mkuu wa mkoa wa Arusha kutoka sehemu nyingine yoyote lakini kadhani kwamba umtoe miongoni mwa wana Arusha Mheshimiwa Rais asante sana asante Lakini vile vile naomba ni kuhakikishie Mheshimiwa Rais Umeniamini toka mwaka 2016 mpaka sasa Kwa jukumu hili kubwa ulilonipa Na mwamba Mwenyezi Mungu nisipungukiwe na akili na nipe hekima niweze kufanya kazi ile ambayo umeamini naweza nikaifanya kwa niaba yako kwa wananchi wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi naomba niwahakikishie jukumu alionipa Mheshimiwa Rais nitalifanya kwa nguvu zangu zote kwa kushirikiana na viongozi wenzangu na kwa kushirikiana na wananchi wa Arusha. Mimi sio mgeni wa Arusha. Na nahakika mheshimiwa rais wenzangu wa Arusha wataniunga mkono. Na kushukuru sana mheshimiwa rais. Asante sana mheshimiwa Idi Hassan Kimanta, mkuu wa mkoa wa Arusha. Mheshimiwa rais tumekamilisha salamu kwa kibali nilichokuomba. Na sasa Mheshimiwa Rais kama una jambo la kuzungumza ni kukaribishe lakini vinginevyo kitakachofuata sasa ni picha za kumbukumbu tutakazopiga pale nje. Mheshimiwa Rais karibu kama una jambo la kuambia wana, eh, viongozi hawa na wananchi wanaofuatia tukio hili kupitia vyombo vya habari karibu. <coughs> Nikikani vibaya. Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi Dogo Jafo 
kaimu katibu mkuu kiongozi Dr. Ndumbaro Mheshimiwa wakuu wa mikoa wawili kwa mkoa wa Arusha na mkuu mkoa wa Morogoro Mheshimiwa wateuliwa wote madisi na wakurugenzi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa makatibu wakuu mliohudhuria hapa marasi mlioko hapa na watendaji wengine na watumishi wa serikali habari za asubuhi nami niungane na waliotangulia kumpongeza kwanza mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu idi kwa kuchaguliwa kwake kuwa mkuu wa mkoa mpya wa Arusha lakini niwapongeze wakuu wa wilaya watatu ndugu Kenan ndugu Bakari ndugu Barere na niwapongeze wakurugenzi wawili ambao ni wakaliua pamoja na Arusha ndugu Pima na yule ndugu jina lake gumu zaidi analifahamu Jafo kwa sababu alikuwa anafanya ofisini kwake kaeni tu Nawapongeza kwa sababu mmepata majukumu mapya. Lakini niseme kwa ufupi sana. Nendeni mkazingatie viapo vyenu. Mmeapa viapo vya maadili na viapo vingine mlivyofanya hapa. Mkavizingatie. Mimi sa nyingine nasikitikaga sana unapowaona watu uliowapisha na kuwateua na kuamini kwa niaba ya Watanzania wanapoenda kule hawafanyi kadiri ya viapo walivyonavyo mtakumbuka hivi karibuni Arusha ilibidi nitengue uteuzi wa wote niliokuwa nimewateua kuanzia RC mkurugenzi wa mji pamoja na DC ni kwa sababu katika kipindi karibu miaka miwili walikuwa wanagombana tu. Kila mmoja ni bosi, kila mmoja anatengeneza mizengo ya mwenzake sikufurahishwa. Walifanya kazi zao lakini waliniudhi wao kutokushirikiana na kufanya yale ambao nimewaagiza. Sasa nimewateua nenyi sitaki akajitokeze hizo wewe ulikuwa mkuu wa wilaya ya Nkasi baadaye ukaenda Monduri na leo umekuwa mkuu wa mkoa wewe bakali ulikuwa mtangazaji umetangaza kweli sauti nzuri tofauti na mwili wako <laughs> na wakati na kuteua nafikiri ulikuwa ofisi ya Dodoma umetimiza kazi yako katika utangazaji sasa tunataka ukatengaze sera za serikali we Kenan umekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana ulishiriki kukimbiza mwenge Tanzania nzima unaifahamu Tanzania nzima kwa hiyo ni matumaini yangu Arusha haitaenda kukushinda. Wewe Barele ni assistant commissioner wa polisi. Umefanya kazi zako jeshi la polisi na uhakika hutashindwa kwenda kufanya kazi kule Monduri. Wewe Pima umekuwa mkurugenzi pale Kaliua palikuwa na changamoto nyingi najua ulizisimamia kwa uadilifu sasa kaendelee kasimamie uadilifu huo huo kule Arusha na wewe na, nani e, mwaga ni majina ya kigogo unajua ndio maana sikutaka kulitamka sana umefanya kazi zako vizuri kwenye wizara ya tamisemi 
Nina matumaini makubwa kwamba utakwenda kufanya kazi zako vizuri kule Kariua. Kwa hiyo ninachowaomba kafanyeni kazi. Na ikiwezekana mkalizike na mlicho nacho. Kwa sababu tatizo lingine la vijana unapompa nafasi wana tendency ya kutokulizika na hizo nafasi. Wanashindwa kuelewa miaka bado ipo mingi sana. Sasa mkalizike na kazi mlionayo mkawatumikie wa Tanzania. Ninawaamini vijana, ninawaamini wazee, ninawaamini wakina mama, ninawaamini everybody. Kikubwa mkafanye kazi zenu mlizopangwa. Na kwa sababu RPC yuko hapa, IGP yuko hapa. Na mtu atakukuru yuko hapa. Mkawaonye watendaji wenu walioko Arusha. Wakafanye kazi nilizo watuma wasifanye kazi ambazo sikuwatuma nao leo nilikuwa ni watoi RPC pamoja na mkuu atakukuru wa Arusha lakini nimeona ni waonye hapa hapa nimeamua kuwasamehe lakini sijawasamehe moja kwa moja wakifanya kosa lolote wataondoka nataka wakafanye kazi nilizowatuma sio kazi wanazo jituma wao najua mtawafikishia salamu nimejitahidi sana kuwasamehe kwa sababu haiwezekani ukawa umewatuma watu kwenda kufanya kazi za serikali wanakwenda kufanya shughuli zao Ninyi mnafahamu shughuli walizokuwa nazifanya. Hasa katika kipindi hiki kifupi. Kwa hiyo RC Arusha kawafikishie ujumbe. Wafanye kazi walizotumwa kulingana na mamlaka yao. Wasimamie sheria. Wasimamie maadili yao. Na kwa Arusha mheshimiwa mkuu wa mkoa wewe ni jirani Monduri na Arusha unaifahamu vizuri. Kasimamie migogoro ya pale. Kuna migogoro mingine ilikuwa inatengenezwa kwa makusudi. Nitoe mfano. Palikuwa na mgogoro wa kanisa na shule pana maamuzi ambayo hayakuwa ya kweli kwamba itafutwe eneo ili jiji likalipe compensation ya milioni 400 ili wapatiwe wale kwa ajili ya kujenga shule uamuzi ule nilishaumaliza zamani kwamba wakitaka eneo wajenge gorofa kwenye shule yao Jiji haliwezi likaingia compensation ya kulipa kwa kutafuta maeneo mengine. Palikuwa na mgogoro pale kwa Waislamu msikiti. Eneo lao ni mita za mlaba elfu kumi na tisina tano. Na eneo la road reserve la open space ni mita elfu nne na moja sitina tano. Kuna kiongozi mmoja alikuwa na wahubiri ndugu zetu wa Islam. Ombeni na hili eneo la open space. Mkurugenza alipokataa ikawa mkurugenza amekataa kutoa eneo. Ni kuchonganisha uongozi wa mkurugenzi na ndugu zetu wa Islam. Nzuri swala hili. Lilianza tangu enzi ya utawala wa Mwinyi mzee mwinyi akakataa dikaletwa chini ya utawala wa mkapa mzee mkapa akakataa dikaletwa chini ya utawala wa mzee kikwete akajibu kwa maandishi mwaka 2011 akakataa sasa bado linarudishwa tu tukijenga element za kugawa open space hata azania front wataomba open space iliyopo pale posta ya zamani 
kila mmoja ataanza kuomba open space hatutakuwa na open space katika majiji yetu kwa hiyo msimamo ni ule ule ambao uliwekwa na viongozi walionitangulia ila panapotokea shughuli kwa mfano maurid na kadhalika ila open space inatumika bure watu wanakaa pale wanaswali lakini ilikuwa inatumika kwa ajili ya kukodishia magari yanayopaki pale lakini tatizo lile limeletelezwa na mkuu wa mkoa anazungumza hivi huku anazungumza hivi huku lengo ni kuonekana kwamba yeye ni mzuri sana kila mmoja anatoa ahadi tusitoe ahadi ambazo haziwezekani ni lazima tusimamie sheria ninalizungumza ile mkuu wa mkoa ile usi, usiingie pale ukaingia kwenye matatizo au DC ukaenda na ukaingia hivyo hivyo au mkurugenzi pima na ukaenda hivyo hivyo na kwako mkurugenzi kaa tu nataka ukienda kule ile stand iliyopangwa kujengwa sasa hiyo ishu ya stand ikaishe kwa sababu palikuwa na mvutano mara stand inajengwa huku mara inajengwa huku mara wanangangania ikajengwe kwenye ofisi ya CCM ile stand ni ya Watanzania wote ni lazima ikajengwe karibu na ile diversion road tumejenga ile diversion road bypass kwa ajili ya kupunguza msongamano katika jiji la Arusha sasa uwezo ukajenga tena stand ukaenda ukapeleka katikati ya jiji la Arusha it is impossible hata kama kile kiwanja ni cha CCM mimi ni mwana CCM lakini hatuwezi tukafanya mambo ambayo yako nje na utaratibu sasa mkayasimamie haya wamekaa wanabishana wamecherewesha wananchi wa Arusha kupata stand nzuri kama ambazo zinajengwa kwenye miji mingine ndio maana nimesema viongozi hao wapumzike kwanza sasa kama wanakwenda kubishana wakabishanie huko huko uraiani lakini ndani ya serikali nayo iongoza hapana na hili liwe fundisho kwa viongozi nao wateua ni lazima mkajenge elementi za kuvumiliana kama ni kubishana na kugombana kagombana mke wako na watoto wako lakini ndani ya serikali hapana ni lazima tujifunze kuzingatia sheria na maadili na viapo vyetu tunavyoviapa kwa hiyo ni matumaini yangu ninyi mlioteuliwa wapya mtakwenda kutimiza wajibu wenu mkashirikiani na viongozi mtakao wakuta kule madasi madisi wenzenu makatibu ta maofisa tarafa watendaji wa kata wa mitaa ili tusukume maendeleo eneo letu Arusha tumepeleka miradi mingi mno na wana Arusha wanafahamu mkaisimamie hiyo ndugu zangu mimi nilifikiri nichomeke hili kwa sababu kwenye siasa yanazungumzwa mengi lakini niendelee kutoa wito kwa viongozi nao nao wateua wajifunze pia kulizika na nafasi walizonazo nitamshangaa sana IGP kama atakaa tu baba kama ataondoka hapa aenda akagombee bunda kwa sababu yeye anatoka bunda akawa anaomba ubunge akitegemea nitamteua kuwa waziri <laughs> kwa sababu ningemtaka kuwa waziri <laughs> si ningemteua tu kwenye nafasi za <laughs> za wabunge alafu nikamteua waziri lakini nilimteua yeye akawe ya IGP wa Tanzania nzima sasa akiondoka hapa anaenda bunda anasema anaenda kugombea na saa nyingine akaseme kwamba nitamteua kuwa waziri kwanza hana uhakika kama atashinda kwenye kura za maoni na inawezekana naweza akashinda bado nikamfuta <laughs> na itatokana na siku hiyo nimeamkaje <laughs> kwa sababu CCM tumeshawahi kuteua mtu ambaye wala hakuwa wa kwanza nafikiri ni ndumbaru naibu waziri wa 
wa foreign alikuwa sio kama watatu wanne alikuwa wanne kwa washindi kwenye kura za maoni wa kwanza tukamtia cross wa pili tukamtia cross wa tatu tukamtia cross tukamchagua yeye wanne sasa watu hawaelewi historia nitamshangaa CDF ajiandae hapa aenda akagombe busega kwa chegeni akawe mbunge akitegemea nitamteua kuwa waziri wa ulinzi ndio <laughs> maana nasema saa nyingine nikulizika hamwezi ukawa na kila kitu lakini demokrasia yuko huru kama una uhakika kabisa kwamba ukienda kuru utashinda tu basi nenda nenda tena nenda kwa kwa speed kubwa lakini mimi nafikiri saa nyingine nikulizika kila mahali unaweza ukafanya maajabu katika position yako otherwise huwezi ukawa na kila kitu inawezekana huwezi ukawa na kila kitu ninafahamu wewe pima ulikuwa kwenye mawazo wazo ya kwenda kumtoa msukuma kuli sina uhakika lakini nikasema ngoja nikuteue huku ili kusudi ukitaka kwenda nenda <laughs> bahati nzuri nafahamu fahamu wengi wana <laughs> lakini ninachotaka kusema siwazuii kwenda kugombea ni democracy lakini niwaombe pia mufikirie zaidi kwamba kama una jukumu lako kubwa ambalo unalifanya vizuri na watu wamekuamini basi litumikie kwanza hilo hata mpaka ulimalize inasaidia kwa sababu lengo kubwa sisi ni kujenga Tanzania na kila mmoja anaweza akaweza mahali popote nitakushangaa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro uwe na wewe una mpango wa kwenda Monduli kugombea ubunge <laughs> lakini ndio demokrasia <laughs> ndio demokrasia kwamba ah lakini najua tuna viongozi wengi wazuri wachapakazi wanajitahidi katika maeneo yao ni waombe na ninyi mkaige mfano huo mkachape kazi kwa ajili ya kutatua kero za Watanzania na hicho ndicho tulichoahidi Mheshimiwa Waziri na ndugu viongozi nilikuwa nachomekea tu kidogo kidogo lakini ninawapongeza sana kwa kuchaguliwa kwenu nendeni mkachape kazi mkashirikiane na Watanzania wote mkatatue kero zao ili kero zile zinazowakabili wananchi katika maeneo yenu mkazimalize na hili ndio tunalo lihitaji. Mkamtangulize pia Mungu katika kazi zenu. Nina uhakika mtaweza katika kufanya hayo. Basi Mungu awabariki sana. Ninawashukuru sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli.